Hi friends, welcome to Raga's Kitchen. Friends, in this video, we are going to easy, tasty, soft cake. We are going to make a cake soft cake. We are going to make a cake soft cake. We are going to make a cake soft cake. We are going to make a cake soft cake. We are going to make a cake ல ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு கிட்ட இதை அப்படியே விட்டுருங்க இது சூடாகிறதுக்குள்ளார நம்ம வந்துட்டு கேக் பேட்டர் ரெடி பண்ணிரலாம் நம்ம இன்னைக்கு கேக் பேட்டர் ரெடி பண்ண போறது பார்லிஜி பிஸ்கட்ஸ் வெச்சு 4 பாக்கெட் பார்லிஜி பிஸ்கட் எடுத்துக்கேங்க இது வந்து 80 கிராம்ஸ் பாக்கெட் இது 80 கிராம் பாக்கெட் வந்து 4 பாக்கெட் எடுத்துக்கேன் இந்த பிஸ்கட்ஸ் எல்லாத்தையும் உடைச்சு மிக்ஸி ஜார்ல போட்டு நல்லா பொடியா பண்ணி வச்சுக்கலாம் நல்லா தூளாக்கிரணும் பாதி பிஸ்கட்ஸ் போட்டு ஃபர்ஸ்ட் நான் கொஞ்சம் தூளாக்கிக்கிறேன் இது கூட பாக்கி இருக்க மத்த பிஸ்கட்ஸையும் போட்டு நல்லா தூளாக்கிரலாம் நல்ல ஃபைன் பவுடர் ஆகணும் அது வரைக்கும் நல்ல வந்துட்டு இந்த மாதிரி பவுடர் பண்ணிருங்க இது வந்து இப்ப நல்லா சலிச்சிக்க போறோம் இந்த சல்லடையில கொட்டிரலாம் இது கூட ஒரு கால் கப் அளவுக்கு சக்கரைய சேர்த்து நான் வந்து மிக்ஸி ஜார்ல நல்லா பொடியாக்கி எடுத்துக்க போறேன் ஏனா பிஸ்கட்ஸ்ல இருக்க இந்த ஸ்வீட்னஸ் வந்து பத்தாவது கேக்குக்கு ஒரு கால் கப் சக்கரைய பொடி பண்ணி இதோட சேர்த்துறலாம் இது ரெண்டையும் சேர்த்து நல்லா சலிச்சிரலாம் கட்டி எதுவும் இல்லாம இருக்கும் அப்பதான் இப்ப நல்லா சலிச்சாச்சு இப்ப இது கூட நம்ம வந்து காய்ச்சி ஆற வச்சிருக்க பால் வந்து நம்ம சேர்க்க போறோங்க ஒரு கப் அளவுக்கு நான் பால் எடுத்து வச்சிருக்கேங்க அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேர்க்க போறேன் இப்போ அரை கப் அளவுக்கு பால் ஊத்தி நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் பாருங்க நான் இன்னைக்கு பீட்ரு கூட எடுக்கல இந்த மாதிரி ஒரு மரக்கரண்டி சாதாரண மரக்கரண்டி தான் எடுத்திருக்கேன் இது கூட இன்னொரு கால் கப் சேர்த்துக்கிறேங்க மொத்தமா ஒரு கப்பை விட கொஞ்சம் குறைவா பால் வந்து நான் சேர்த்திருக்கேங்க இந்த மாவுடைய கன்சிஸ்டன்சி நல்லா பாத்துக்கோங்க இந்த மாவு வந்துட்டு ரொம்ப தண்ணியா கலந்துட்டீங்க அப்படின்னா கேக் வேகிறதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகும் நல்லா டேஸ்டாவும் இருக்காது இப்ப டோட்டலா நம்ம ஒரு கப் விட கொஞ்சம் குறைவா பால் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு பாருங்க நம்மளுடைய மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த கன்சிஸ்டன்சில தாங்க இருக்கணும் இதை விட தண்ணியா பண்ணிட வேண்டாம் இந்த திக்னஸ் கண்டிப்பா இருக்கணுங்க இப்ப இது கூட ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா ஆப்ப சோடா இருக்கு இல்லைங்களா சமையல் சோடா அதை வந்து நம்ம சேர்த்துக்கலாம் அரை டீஸ்பூன் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க நம்ம வந்து இந்த மாவை ஊற வைக்கணும்னு தேவையில்லைங்க நம்ம ரெடி பண்ண உடனேவே கேக் செஞ்சிடலாம் பேக்கிங் சோடா சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்ப நம்மளுடைய கேக் பேன் ரெடி பண்ணிடலாங்க ஃபுல்லா என்ன தடவிக்கலாம் இந்த கேக் பேன் இல்லை அப்படின்னாலும் பரவாயில்லங்க ஏதாவது ஒரு ஸ்டீல் பாத்திரத்துல நீங்க வைக்கலாம் ஸ்டீல் பாத்திரத்துல அடிப்பகுதி வந்து இந்த மாதிரி ஃபிளாட்டா இருக்க மாதிரி பாத்துக்கோங்க குழியா இருந்துச்சுன்னா வேகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும் ஃபுல்லா எண்ணெய் நல்லா தடவி விட்டுட்டு மைதா மாவு கொஞ்சமா தெளிச்சு விட்டு எல்லா பக்கமே படுற மாதிரி நல்லா இது மாதிரி தடவிக்கோங்க இப்ப இதுல நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருக்க கேக் பேட்டர் ஊத்திக்கலாம் இந்த கேக் மாவுடைய கன்சிஸ்டன்சி ரொம்ப முக்கியம் இந்த மாதிரி நீங்க ரெடி பண்ணாதான் சீக்கிரமாவும் கேக் வந்து வேகும் அதே மாதிரி கேக்குடைய டெக்ஸ்சரும் நல்லா இருக்கும் இப்ப நல்லா வந்து தட்டி விட்டுக்கோங்க நடுவில் ஏதாவது பபிள்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஓப்பன் ஆயிரும் இப்ப இதுக்கு மேல வந்துட்டு கொஞ்சமா நான் பாதாமும் முந்திரி துருவலும் சேர்த்துக்கிறேங்க நீங்க டூட்டி ஃப்ரூட்டியோ இல்ல பிளைனா அப்படியே கூட நீங்க செய்யலாம் நீங்க விருப்பப்பட்டா இது வந்து மாவுலயே சேர்த்து கூட நீங்க கலந்து விட்டுக்கலாங்க இப்ப நம்ம மேல வந்துட்டு போட்டுட்டோம் இப்ப இந்த கடாய் வந்து நல்லா சூடாயிருச்சு இந்த ஸ்டீல் பிளேட்டுமே நல்லா சூடா இருக்குங்க இப்ப இதுக்குள்ளார வந்துட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருக்க கேக் பேனை வச்சிடலாம் நீங்க டைரக்டா இந்த மாதிரி எந்த ஒரு ஸ்டாண்டோ இல்ல எந்த ஒரு தட்டும் போடாம டைரக்டா வைக்காதீங்க டைரக்டா கேக் பேன் வச்சீங்க அப்படின்னா அடி பகுதி ஃபுல்லா வந்துட்டு ஒரு மாதிரி கரைஞ்ச மாதிரி ஆயிடும் இந்த மாதிரி செட் பண்ணி வச்சா மட்டும்தான் நல்லா டேஸ்டா இருக்குங்க ஃபுல்லாவும் நல்லா டேஸ்டா இருக்கும் கரெக்டா வரும் இதை மூடி வச்சிடலாம் சிம்ம விட கொஞ்சம் அதிகமா ஃப்ளேம் வச்சுக்கோங்க பாருங்க இந்த ஃப்ளேம்ல வச்சு கரெக்டா டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வச்சுட்டு இப்ப நம்ம வந்து திறந்து பாக்கலாம் இருபது நிமிஷம் கழிச்சு பாக்குறப்ப பாருங்க எப்படி நல்லா வெந்திருக்குன்னு பாருங்க இப்ப வெந்துருச்சான்னு செக் பண்ணிடலாம் நல்லா வெந்திருக்கு மாவு எங்கேயும் ஒட்டலங்க 
இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதை எடுத்து வெளியில் வச்சிடலாம் இது நல்லா சூடு ஆரட்டும் அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து கேக் பேன்லேருந்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ நல்லா சூடு ஆரிடுச்சுங்க சைடில் ஃபுல்லாக கத்தி வச்சு எடுத்து விட்டுருங்க எடுத்து விட்டுட்டு ஒரு பிளேட் இதுக்கு மேலே வச்சு திருப்பி போட்டுக்கோங்க ஈஸியாக வந்துருச்சு பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக ரெடி பண்ணிட்டோம் சாஃப்டாக நல்லா ஃப்ளஃபியாக வந்திருக்கு இவ்வளோ பெரிய கேக் வந்திருக்கு பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிட்டோம் இப்போ நம்ம இதை கட் பண்ணிடலாம் உங்களுக்கு எந்த பிஸ்கட் பிடிக்குதோ அந்த பிஸ்கட்டில் நீங்கள் இது பண்ணலாங்க நல்லா டேஸ்ட்டாக வரும் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சூப்பரான சாஃப்டான ஃப்ளஃபி கேக் ரெடி ஆயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனல் ராகாஸ் கிச்சனில் ஒரு லைக் கொடுங்க